Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, soy Francisco Ruiz, alias arroba Paco Mola. Estás aquí en Andesis y hoy te traigo un vídeo muy útil, ya que eh, cada vez es más, eh, es más eh, eh, a menudo, o, o sea, los terminales que salen al mercado salen con su propio launcher, lógicamente, pero launchers que no tienen cajón de aplicaciones. Launchers que vienen a lo iPhone y eh, cada aplicación que instalas se te van instalando en la pantalla de inicio, creándose así un, un batiburrillo de un montón de aplicaciones que, bueno, que a la gente ordenada no le gusta y que tiene que hacer, pues coger las aplicaciones y eh, meterlas en carpetitas para tener organizado ¿vale? en este vídeo te voy a enseñar cómo sin necesidad de cambiar ese launcher eh, ese launcher eh, stock, ese launcher que tiene tu teléfono de fábrica, ya que tiene opciones seguramente que con un launcher que metamos como nueva launcher la vamos a perder, por ejemplo en Huawei tenemos opciones para cambiar rápido la aplicación, para hacer la pantalla pequeñita para jugar con él con una mano, ¿vale? Todo eso se pierde si metemos un launcher de terceros ¿vale? Pues con hoy te voy a enseñar a que uses tu launcher, ese launcher de stock, pero le metamos un cajón de aplicaciones, para que así puedas disfrutar del cajón de aplicaciones de toda la vida, sin cambiar de launcher y sin perder esas opciones extras que trae tu teléfono, como las que os he dicho, cambiar de aplicaciones, o bueno, etcétera, etcétera. Muchas opciones que trae que al cambiar de launcher se, se, se pierden. ¿Qué quieres saber cómo conseguir esto? Una aplicación muy, muy sencilla y totalmente gratuita. Pues entonces te aconsejo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo. Bueno, pues tal y como les he comentado en la entrada del vídeo, lo que vamos a hacer es cambiar aquí a, a ver mi Huawei, eh, mi Huawei Mate eh, XS2, ¿vale? Ese, ese teléfono que se despliega, tan guapo que os enseñé hace bien poquito. Y bueno, veis que es un cajón de aplicaciones, o sea, un cajón de aplicaciones, el, el launcher original de Huawei, aquí en este teléfono... ¿Vale? En otros de Huawei, pues tiene la opción de pellizcando simplemente, irte a los ajustes y ponerle el diseño en plan... Mira, voy a ver lo que ha dicho. No, el diseño en plan cajón de aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, el P50 Pro, aquí trae una opción para a, a poner el modo cajón de aplicaciones. No aquí, sino en los ajustes, ¿vale? Aquí mismo los ajustes, para pantalla principal y fondo. El Huawei P50 Pro lo trae. ¿Vale? Aquí ajustes de pantalla principal le das y, bueno, pues sale. Eh, en este, como veis, no sale. Y te tienes que quedar, pues, en principio, yo lo he organizado todo en carpetitas. Veis que aquí tengo las Google Apps, por aquí tengo varios, eh, por aquí tengo herramientas, que tengo varias cosas. Pero, bueno, es esto lo que tenéis que hacer. Es eh, lo que tenéis que dejar cuando no tenéis cajón de aplicaciones. Para tener un poco organizado, porque si no tenéis cuatro o cinco pantallas ahí y venga a buscar iconos, ¿vale? Eh, y es muy lioso. ¿Vale? En este caso voy a presentar esta aplicación, ¿vale? Esta aplicación que tengo por aquí abierta, esta de aquí, My Drawer, My Drawer, ¿vale? Esto lo encontráis en Aurora Store, como estoy yo ahora mismo en Huawei, o en Play Store, ¿vale? Es una aplicación eh, que está en el Play Store, es totalmente gratuita, y tan solo contiene anuncios que se limitan a un banner que sale en la parte de abajo, pero te va a solucionar la vida, ¿vale? Es la mejor aplicación estilo cajón de aplicaciones, ¿vale? Simplemente... Cuando tengas esta aplicación, yo la he escondido para que no la veáis, para que veáis el, el smartphone así, ¿vale? Yo voy a quitar este icono de aquí, lo voy a dejar en su sitio, y me voy a ir aquí, que es donde lo he dejado, ¿vale? Y voy a coger este es el icono que te va a aparecer en pantalla cuando lo instales, pues te lo pones en el cajón de aplicaciones, espérate que he hecho una carpeta, te lo pones simplemente en el cajón de aplicaciones, ahí está, y ya tenemos, eh, ya tenemos cajón de aplicaciones, botón blanco, ¿vale? ¿Qué nos deja hacer este cajón de aplicaciones totalmente gratuito? Mira, abrimos el cajón de aplicaciones, ¿vale? Y como veis, sigo teniendo la barra abajo para poder cambiar entre aplicaciones rápidamente. ¿Por qué? Porque tengo mi launcher original, ¿vale? Esto cuando pongo, por ejemplo, una launcher, lo pierdo. No me deja desde una launcher hacer esto. Mira, este sería el cajón de aplicaciones donde la publicidad se limita a ese banner pequeñito. Espérate que me ha salido eso en la pantalla, me voy a cagar en la leche, tío. Vale, ahí estamos. Me ha salido eso en la pantalla. Bueno, mira, tenemos aquí abajo es el banner, el único banner que va, ese banner pequeñito, que no molesta nada, ¿vale? En su versión gratuita. Pero tenemos un cajón de aplicaciones ahí a lo típico, ¿vale? Ahí veis todas las aplicaciones que tengo instaladas. Y después, pues, tienes para filtrar aplicaciones. Tienes ahí aplicaciones de vídeo, te las filtra. Vamos pasando por aquí. Aplicaciones de comer y beber. 
Ahí, Dolce, Dolce Gusto. De compras, le damos. Ahí me sale Amazon y Temu. De comunicaciones, Discord, Edge, Firefox, Mi Movistar, Yoigo, WhatsApp. De deportes, Copa Fácil. De empresa, Simple Scanner. De entretenimiento, ahí está. Steam, Trovo, Twitch, Sky Show, eh, Prime Video. Por aquí, de estilo de vida, Amazon, Go Zone, Sleep Timer y Smart Life. De finanzas, de fotografía, de herramientas, de juegos, ojito, ¿eh? De libros y consultas, de mapas y navegación, ¿vale? Eh, quitamos esto. Petal Maps, Sigix, Medicina, Música y mmm, Audio. Ahí están todas filtras, ¿eh? Bien filtradas. Noticias y revistas, comunidad y ojito. Y bueno, y aquí orden personalizado, ¿vale? Simplemente con que la primera opción, tampoco os tenéis que liar mucho, ya está, ¿vale? Tenemos también un montón de cosas dándole aquí arriba a los tres puntitos que salen en la mano derecha, ¿vale? Al lado de la estrellita, le damos, ¿vale? Y te sale Compra Plus para comprar la aplicación, eh, la aplicación en, en su versión Pro, ¿vale? Añadir a la pantalla de inicio, eh, que sería para añadir el botón, categorías y aplicaciones ocultas. Por ejemplo, aquí dentro de categorías podemos quitar las categorías que no nos interesen. Por ejemplo, si no nos interesa yo que sé por aquí que salgan la, libros y consulta o herramientas o lo que tú quieras, lo quitas y ya no va a aparecer en la parte de arriba, ¿vale? Eh, si podemos poner las categorías inteligentes y poner recientemente actualizado, recientemente instalado o de uso frecuente. Lo vamos a dejar así de uso frecuente, ¿vale? Tendrías que también mirar aplicaciones. Vámonos hacia atrás. ¿Vale? Estamos aquí en el en los ajustes de este cajón de aplicaciones, espectacular cajón de aplicaciones, y tenemos más, ¿vale? Podemos eh, ocultar aplicaciones, y aquí desde los ajustes es para ajustar todo lo de la aplicación. Por ejemplo, podemos cambiar el tema y elegir entre el sistema claro, oscuro o negro, ¿vale? Vamos a dejar un sistema, aunque bueno, si te gusta negro y lo quieres tener siempre negro, pues le das ahí. Y ya veis que se cambia automáticamente, ¿vale? Pero negro, negro para pantallas a morir. Está oscuro para la gente que no quiere eh, en plan pantallas a morir. O sea, este oscuro gris, ¿vale? O está... Eh, esperaros que le da otro el tema, ¿vale? Y ahí está el claro. Yo lo dejo en sistema, ¿vale? Yo por defecto lo dejo en sistema. Y así cuando es por la noche se pone oscuro y por el día se pone claro. Oscuro no, se pone negro. El color principal del launcher, o sea, del launcher, del... del cajón de aplicaciones, ¿vale? Le he puesto gris para que sea más, eh, no sea tan llamativo, pero bueno, por defecto me parece que viene en azul, ¿vale? Si le damos y salimos hacia atrás, veis que ahora la parte de arriba se ha puesto en azul. Volvemos a los ajustes, ¿vale? Y el color el principal yo lo voy a dejar en eh, gris, porque me gusta, me gusta que sea más minimalista, que no llame tanto la atención. Eh, icono de la aplicación, pues también lo podemos cambiar. Por defecto lo habéis visto en blanco, lo podemos poner en negro o en gris, ¿vale? Lo vamos a probar en negro, le damos a OK, nos vamos hacia atrás y ahí lo veis como ha cambiado justo abajo de todo en el medio, ha cambiado al color eh, negro. Le damos y veis que publicidad para tan completa no te va a salir nunca, simplemente el banner de abajo, ¿vale? Así que nada molesto, le damos de nuevo eh, color del botón, icono de la aplicación, negro, gris, el gris no lo he probado, lo vamos a probar. Lo vamos a probar, salimos y ahí está, mira, color gris, ¿vale? Bueno, esto ya depende de ti, estos son todos ajustes para que lo pongas a tu gusto. Yo lo voy a poner en color blanco, le damos ahí color blanco eh, y ahí está, ¿vale? Estamos, le damos de nuevo ajustes, barra de navegación de color, le damos aquí y bueno, esto de barra de navegación de color, pues no sé muy bien, no sé muy bien lo que significa. No sé muy bien lo que significa. Tenemos también la opción para buscar aplicaciones. Por ejemplo, si pongo si pongo Telegram, ¿vale? Pues me la filtra muy rápidamente, ¿vale? Eh, si pongo WhatsApp, por ejemplo, pues ahí está. Me lo filtra muy rápidamente. Es simplemente darle ahí a WhatsApp y ya me abriría la aplicación, ¿vale? Eh, tenemos también para, eh, por ejemplo, las aplicaciones favoritas que uses, Telegram, por ejemplo, que es una aplicación favorita. ¿Lo veis ahí? Le damos, añadir a pantalla de inicio, editar, ocultar. Ocultar la aplicación para que nadie la vea, por ejemplo, informar sobre la aplicación o desinstalar. O sea, te deja hacer cositas, ¿vale? Eh, esta, lo mismo, ¿vale? Simplemente clicando sobre ella, ¿vale? Esta de aquí, clicando sobre ella, añadir a la pantalla de inicio, editar, ¿vale? Si vamos a editar, pues veis cómo podéis editar eh, el nombre de la aplicación, ¿vale? 
eh, es, un, es un lanzador de aplicaciones que solo te ofrece el botoncito para añadir un launcher a tu, a tu launcher stock, a tu launcher oficial, que normalmente es el que trae las opciones eh, que crea el fabricante. Por ejemplo, Xiaomi te trae un launcher eh, que yo creo que Xiaomi te deja poner el cajón de aplicaciones. Pero bueno, si tienes el launcher de Xiaomi y dices, ostras tío, me gusta el estilo así, eh, pero pierdo opciones... Eh, o sea, está muy desordenado Pues una manera de ordenarte es Primero con las carpetas como he hecho yo Y segundo pues poniendo esto esto Y ya tienes cajoncito de aplicaciones Ahí totalmente configurable De manera totalmente gratuita Y que lo puedes encontrar bajo el nombre de Midrawer En eh, Play Store Y eh, App eh, O sea, y en Aurora Stop O cualquier eh, tienda de aplicaciones De confianza, ¿vale? Eh, yo siempre os recomiendo Play Store Si tenéis el Play Store, lógicamente Y si no que es un juego y con los, los servicios de Google, pues te vas a Aurora Store, que para mí es la mejor tienda de aplicaciones alternativa a, al Play Store, ya que es el propio repositorio de Play Store. Y bueno, una vez dicho esto, me despido a todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero sobre todo que os haya servido de ayuda. Si es así, recordad dejar un buen like, recordad dejar vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros amigos, colegas, familiares, hasta con vuestro abuelo, ya que les puede, le, le puede servir de muy muerte, bueno, de muerte, quítalo de muerte porque queda esto un poco macabro, le puede de ir de, 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 de PM eh, ya que le va a organizar más el teléfono, o si está acostumbrado a los teléfonos que tienen eh, cajón de aplicaciones, pues mira le va a salvar la vida, ¿vale? Eh, en lugar de instalar en un launcher, explicar y todo le instalas esto y le dejas más ligerito y dejas el launcher stock que ya te digo, por ejemplo, Huawei el eh, launcher stock me da muchas opciones eh, muchas opciones extras que cuando cambias de launcher pues las pierdes, el cambio rápido entre aplicaciones, eh, por ejemplo es una cosa que yo utilizo mucho, ¿vale? el empequeñecer el, el, la interfaz para llegar con una mano también es una cosa que se utiliza y muchas cositas más que muchas marcas añaden a su launcher oficial ¿Vale? Y bueno, pues lo dicho, pues me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh, recordad, si no os habéis suscrito al canal, clicar aquí arriba a la bolita que aparece mágicamente con el logo de Android dentro. Le clicáis, le dais a suscribirse. Después sale una campanita, le dais a la campanita y, eh, y seleccionáis todas las notificaciones para que os lleguen vídeos, consejos tan chulos como el vídeo que te he traído hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!